শুরু হচ্ছে ইউনিট ফোরটিন ভোকাবুলারি পেজ নাম্বার আমরা হান্ড্রেড থার্টি ফাইভে যেগুলো ভোকাবুলারি রয়েছে এগুলো আমরা উচ্চারণ জেনে নিব তারপরে চলে যাব এক লাফে একশো বিরাশি পেজে যেই পেজে রয়েছে এই ভোকাবুলারিগুলো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা এই রকম করে আমরা একটা একটা করে জানব তাহলে প্রথমে আমরা এখানে দেখে নিই যে এখানে কি বলেছে ইউনিট ফোরটিন চোদ্দতম অধ্যায় আওয়া ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট আমাদের ভাষা আন্দোলন ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট মানে ভাষা আন্দোলন মানে আমাদের উনিশশো সালে যে ভাষা আন্দোলন হয়েছিল সেই সম্পর্কে নিউ ভোকাবুলারি আমার নতুন শব্দ ভাণ্ডার মেমোরি ফ্রিকুয়েন্টলি এন্ট্রেন্স অ্যাগ্রিমেন্ট মেমোরেবল ডিক্লারেশন প্রিজার্ভ আউটরেজড সিগনিফিক্যান্ট আমরা উচ্চারণ জানলাম এবার চলে যাব পেজ নাম্বার হান্ড্রেড এইটি টু এখানে আমাদের বলেছে যে এই ভোকাবুলারির এই ওয়ার্ডগুলো আমরা বিস্তারিতভাবে জানব প্রথম ওয়ার্ড এই যে মেমোরি এই প্রথম ওয়ার্ডটা এখানে রয়েছে তারপরে সেটার মিনিং বাংলায় দেওয়া হয়েছে স্মৃতি আর ইংলিশে বলেছে সামথিং এমন কিছু দ্যাট যেটা ইউ রিমেম্বার তুমি যেটা মনে করো ফ্রম দ্য পাস্ট অতীতকালের কোনো ঘটনা বা কারো মনের মানে কারো কোনো ব্যক্তির সম্পর্কে বা কোনো জিনিসকে মনে করাটাই হলো মেমোরি আসলে মেমোরি বলতে আমরা এই রকম মানুষের মাথায় যে বা ব্রেনে মস্তিষ্কে যেটা সংরক্ষিত থাকে যেমন দেখো আমাদের কিন্তু আমরা কয়েক হাজার নাম আমরা মাথায় মুখস্থ রাখি আমাদের ফ্রেন্ডের তারপরে আত্মীয় স্বজনদের আবার মোবাইলে এরকম মেমোরি কার্ড রয়েছে দুটাই মনে করো যে মেমোরি আবার কম্পিউটারে র্যাম নামে মেমোরি আছে রম মেমোরি আছে মেমোরি অনেক ধরনের হয় আমরা এগুলোতে যাব না এখানে যেটা বোঝাচ্ছে সেটা হলো আমাদের মাথায় যেগুলো আমরা মনে রাখি সেগুলো এখানে বোঝাচ্ছে স্মৃতি অতীত কোনো ঘটনা আই হ্যাভ ভিভিড মেমোরিজ আমার উজ্জ্বল কি রয়েছে স্মৃতি রয়েছে অফ মাই ফার্স্ট ডে অ্যাট স্কুল বিদ্যালয়ে আমার প্রথম দিনের মানে এই স্মৃতি রয়েছে এরপরে ইউর সেন্টেন্স এখানে আমরা লিখতে পারি মাই মেমোরি ইজ নট স্ট্রং আমার স্মৃতি শক্তি খুব শক্তিশালী নয় তোমরা এখানে নট নাও দিতে পারো ইজ স্ট্রং দিলে হবে যে আমার মেমোরি খুব শক্তিশালী আমার স্মৃতি খুব শক্তিশালী তারপরে আরও লিখতে পারে উই রিমেম্বার আওয়া মেমোরিজ আমরা আমাদের স্মৃতির কথা মনে করি এরপরে ফ্রিকুয়েন্টলি মানে বারংবার বারবার পুনর্বার আবার এরকম অর্থ বাংলায় অফেন মানে প্রায় মেনি টাইমস মানে অনেকবার বারবার মানে একবার না পারিলে দেখো শতবার এইটা মনে করে যে ট্রাই ফ্রিকুয়েন্টলি এটা বোঝাচ্ছে উই ফ্রিকুয়েন্টলি ভিজিট আমরা বারবার ভিজিট করি পরিদর্শন করি দা বুক স্টোর মানে বইয়ের দোকান ইউর সেন্টেন্স এখানে আমরা লিখতে পারি ট্রাই ফ্রিকুয়েন্টলি মানে বারবার চেষ্টা করো অথবা লিখতে পারি উই গো টু স্কুল আমরা বিদ্যালয়ে যাই ফ্রিকুয়েন্টলি বারবার আমরা বিদ্যালয়ে যাই তারপরে এন্ট্রেন্স এন্টার থেকে এন্ট্রেন্স আমাদের যে ল্যাপটপে বা কম্পিউটারে বা কিবোর্ডে একটা কিন্তু এন্টার নামে একটা বাটন থাকে এরকম এন্টার দিলে আমরা কিন্তু পরের অপশনে চলে যাই তার মানে কি এন্টার মানে প্রবেশ করা তার মানে আমরা তো গেট দিয়েই প্রবেশ করি এখানে বলেছে যে এটার মিনিং হলো আর ডোর একটা দরজা অর গেট অথবা একটা দ্বার বা দরজা গেট ডোর একই জিনিস তবে বড়টাকে গেট বলা হয় যেমন মেইন গেট আর কোন রুমের দরজাকে বলা হয় ডোর সাধারণত তবে সবগুলোই গেট সবগুলোই ডোর এটা হলো বিষয় তারপরে দেখো যে বাই উইচ যেখানে ইউ ক্যান এন্টার যেটা দিয়ে তুমি প্রবেশ করতে পারো আ বিল্ডিং অর আ প্লেস কোনো জায়গা বা কোনো বিল্ডিংয়ে যেটার মাধ্যমে যে ডোরের মাধ্যমে প্রবেশ করো সেটাই হলো এন্ট্রেন্স 
তার মানে সোজা কথা এন্ট্রেন্স মিন্স গেট আচ্ছা দেয়ার আর টু এন্ট্রেন্সেস দুটি দরজা রয়েছে প্রবেশ দ্বার রয়েছে ইন আওয়া স্কুল হ্যাঁ আসলে আমরা এন্ট্রেন্স দ্বারা বুঝাচ্ছি গেটকেই আসলে বুঝাবো ডোর হলো ঘরের দরজা বা ছোট দরজাকে ডোর বলা হয় যেমন বাথরুমের ডোর ঘরের ডোর কিন্তু একটা বিল্ডিং এর মেইন গেট এখানে কিন্তু আমরা সাধারণত ডোর বলি না এখানে গেট বলি অথবা এন্ট্রেন্স বলি তাহলে আমরা এন্ট্রেন্স দ্বারা বুঝবো যে গেট আর ডোর দ্বারা সাধারণত বুঝবো ছোট গেট বা এন্ট্রেন্স যেগুলো ঘরে ব্যবহার করা হয় অথবা টয়লেট বাথরুমে বা কিচেনের ডোর এগুলোকে আমরা ডোর বলবো আমরা যদি সেন্টেন্স লিখতে যাই সহজ করে লিখতে পারবো এন্ট্রেন্স ইজ আ গেট এন্ট্রেন্স হলো একটা দরজা অথবা বলতে পারি এন্ট্রেন্স ইজ আ ডোর যাই হোক আমরা এরপরের ওয়ার্ডে যাই এগ্রিমেন্ট এগ্রি মানে সম্মত হওয়া আর সেটা হলো ভার্ব সেই ভার্ব থেকে নাউন করে দিলে হয়ে যায় এগ্রিমেন্ট মানে চুক্তি আর ডিসিশন একটা সিদ্ধান্ত বিটুইন বিটুইন ব্যবহার হয় দুই জনের মধ্যে বা দুটা দলের মধ্যে টু অর মোর গ্রুপস দুটা অথবা অনেক বেশি গ্রুপের মধ্যে অফ অর পিপল অথবা দুই জন অথবা তার বেশি মানুষের মধ্যে যখন চুক্তি হয় তখন সেটাকে বলা হয় এগ্রিমেন্ট আচ্ছা যখন এগ্রিমেন্ট দুই জনের মধ্যে বোঝাবে তখন এগ্রিমেন্ট বিটুইন হবে আর যখন এগ্রিমেন্ট দুইয়ের বেশি মানুষের মধ্যে হবে তখন এগ্রিমেন্ট অ্যামাং অ্যামাং হবে এখানে তখন আর বিটুইন হবে না কারণ বিটুইন হয় দুই জন বা দুটা দলের মধ্যে আর অ্যামাং হয় বহু জন বা বহু দলের মধ্যে এক্সাম্পল সেন্টেন্স মাই মা দা আমার মা এখানে দেখো সাইন্ড অ্যান এগ্রিমেন্ট একটা চুক্তি স্বাক্ষর করলো সাইন করলো স্বাক্ষর করলো টু বাই দা হাউস বাড়ি কেনার জন্য একটা চুক্তি স্বাক্ষর করলেন ইউ সেন্টেন্স এখানে লিখতে পারি সেভ দ্য এগ্রিমেন্ট চুক্তিটাকে কি করো সেভ করো বা সংরক্ষণ করো মেনে চলো মানে চুক্তির যে শর্ত এগুলো আমাদের মেনে চলা উচিত নেভার ব্রেক ইউর এগ্রিমেন্ট তোমার চুক্তি তুমি কখনো ভেঙো না মেমোরেবল মানে স্মরণীয় যেটা আমরা মনে রাখি সামথিং স্পেশাল যেটা বিশেষ কিছু অ্যান্ড এনজয়েবল এবং আনন্দদায়ক ওয়ার্থ রিমেম্বারিং যে মানে মনে রাখার যোগ্য অর্থ মানে যোগ্য রিমেম্বারিং মানে মনে রাখার মনে রাখার যোগ্য এরকম তার মানে সবটা দিন কিন্তু আমরা মনে রাখি না আমরা আমাদের বার্থডে তারপরে আমাদের যেদিন মনে করো যে স্কুলের প্রথম ভর্তি হয় সেই দিনগুলোর কথা কিন্তু মনে থাকে এরকম দিনগুলোকে আমরা মেমোরেবল ডে বলি আচ্ছা মাই ফার্স্ট ট্রেন জার্নি আমার প্রথম ট্রেন ভ্রমণ ওয়াজ আ মেমোরেবল ইভেন্ট এটা ছিল একটা স্মরণীয় ঘটনা ইন মাই লাইফ আমার জীবনে আমরা সেন্টেন্স লিখতে পারি ইট ইজ মাই মেমোরেবল ডে এটা আমার স্মরণীয় দিন অথবা লিখতে পারি মেমোরেবল ডে ইজ এনজয়েবল মেমোরেবল ডে ইজ এনজয়েবল মানে স্মরণীয় স্মরণীয় দিনগুলো হয় খুব মজার এরপরে ডিক্লারেশন মানে ঘোষণা অ্যানাউন্সমেন্ট মনে করো যে মাইকে এখন যে ঘোষণা করা হয় অথবা ইউটিউবে ফেসবুকে ঘোষণা দেওয়া হয় এই ঘোষণাকে বলা হয় ডিক্লারেশন যেমন মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল অ্যাট লাস্ট অবশেষে দ্য ডিক্লারেশন অফ দ্য পাবলিক এক্সামিনেশন ওয়াজ পাবলিশড মানে সর্ব মানে অবশেষে পরীক্ষার ঘোষণা কি হয়েছে পাবলিশ হয়েছে প্রকাশ হয়েছে আমরা আরো সহজ করে সেন্টেন্স লিখতে পারি লিসেন টু দ্য ডিক্লারেশন ঘোষণাটি মনোযোগ দিয়ে শোনো বি অ্যাটেন্টিভ মনোযোগী হও টু দ্য ডিক্লারেশন ঘোষণা হচ্ছে এই ঘোষণার প্রতি মনোযোগী হও তারপরে প্রিজার্ভ প্রিজার্ভ মানে সংরক্ষণ করা টু প্রোটেক্ট কোনো কিছুকে প্রোটেক্ট করা রক্ষা করা অর কিপ সামথিং অ্যাজ ইট ইজ কোনো জিনিসকে অক্ষত রাখা মাই মা দা ডাজ এভরি পসিবল মাই মা দা আমার মা ডাজ করেন এভরিথিং সব কিছুই পসিবল টু প্রিজার্ভ মানে যেগুলো সংরক্ষণ করা সম্ভব প্রিজার্ভ প্লেস ইন দ্য ফ্যামিলি 
আচ্ছা ইন দা ফ্যামিলি মানে পরিবারে টু প্রিজার্ভ পিস পিস মানে এখানে শান্তি পিস মানে শান্তি শান্তি রক্ষা করার কি করেন চেষ্টা করেন তার মানে তিনি শান্তি সংরক্ষণ করার চেষ্টা করেন শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করেন ফ্যামিলিতে তারপরে আমরা লিখতে পারি প্রিজার্ভ ফুড ফর ফিউচার ভবিষ্যতের জন্য খাদ্য সঞ্চয় কর অথবা লিখতে পারি প্রিজার্ভ ইয়োর ওয়েলথ তোমার সম্পদ সংরক্ষণ করো অথবা প্রিজার্ভ ইয়োর হেলথ এখানে ডব্লিউ না দিয়ে যদি এইচ দেই তবুও কিন্তু হবে হেলথ যাই হোক তাহলে এখানে প্রিজার্ভ ইয়োর ওয়েলথ প্রিজার্ভ ইয়োর হেলথ প্রিজার্ভ ইয়োর মানি এরকম প্রিজার্ভ ইয়োর চাইল্ড চিলড্রেন তোমার বাচ্চাদের সংরক্ষণ করো মানে এইরকম অনেক কিছু দিয়ে আমরা অনেক সেন্টেন্স বানাতে পারি এরপরে আউটরেস্ট আউটরেস্ট মানে বিরক্ত হওয়া বা অত্যাচার ঋত হওয়া এক্সট্রিমলি অ্যাংরি প্রচন্ডভাবে অ্যাংরি হওয়া বা রাগান্বিত হওয়া অর ফিউরিয়াস ফিউরিয়াস মানে মনে করো যে বিরক্ত বা অত্যাচার এইরকম এক্সট্রিমলি অ্যাংরি অনেক প্রচন্ডভাবে রাগান্বিত হয়ে যাওয়া অত্যাচার হওয়া বা বিরক্ত হয়ে যাওয়া এটাকে বলা হয় আউটরেস্ট দ্য ওয়ার্কার্স শ্রমিকগণ বা শ্রমিকরা ওয়ার ছিল আউটরেস্ট বিরক্ত হয়েছিল অ্যাট দ্য ওয়ে পথে দে হ্যাড বিন ট্রিটেড ইয়ারডে দে হ্যাড বিন ট্রিটেড ট্রিটেড মানে এখানে আমরা ধরে নেব যে আচরণ করা বা ব্যবহার করা মনে করো যে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হস্তক্ষেপ করা তবে এটার সাথে যদি ট্রিটের সাথে যদি মেন্ট দিয়ে দেয় ট্রিটমেন্ট তখন কিন্তু এটার অর্থ চিকিৎসা হয়ে যাবে যাই হোক এখানে মেন্ট নাই আমরা চিকিৎসা অর্থ নেব না আমরা নেব আচরণ করা বা ব্যবহার করা কেমন আচরণ করা তাহলে তাদের সাথে পথে যেমন আচরণ করা হয়েছিল এই আচরণে তারা বা শ্রমিকরা কিন্তু বিরক্ত হয়েছিল আমরা এত কঠিন নয় আমরা সহজ সেন্টেন্স লিখব নাও আই অ্যাম আউটরেস্ট এখন আমি বিরক্ত অথবা আর ইউ আউটরেস্ট তুমি কি বিরক্ত হচ্ছ এই রকম করে আমরা ইজি সেন্টেন্স লিখতে পারি এরপরে সিগনিফিকেন্ট সিগনিফিকেন্ট মানে উল্লেখযোগ্য বা গুরুত্বপূর্ণ হ্যাভিং আ স্পেশাল মিনিং যেটার বিশেষ অর্থ রয়েছে সিক্সটিন ডিসেম্বর ষোলোই ডিসেম্বর ইজ আ সিগনিফিকেন্ট ডে একটা তাৎপর্যপূর্ণ দিন বা গুরুত্বপূর্ণ দিন বা উল্লেখযোগ্য দিন ইন দ্য হিস্ট্রি অব বাংলাদেশ বাংলাদেশের ইতিহাসে ষোলোই ডিসেম্বর একটা উল্লেখযোগ্য দিন আমরা সেন্টেন্সটাকে আরও সহজ করে লিখি সেভেন্টি ওয়ান ইজ আ সিগনিফিকেন্ট নাম্বার মানে একাত্তর একটা তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যা এই একাত্তর বললেই কিন্তু আমরা আমাদের মন চলে যায় সেই একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের দিকে তাহলে একাত্তর হল একটা তাৎপর্যপূর্ণ নাম্বার সেভেন্টি ওয়ান ইজ আ সিগনিফিকেন্ট নাম্বার এরপরে লিখতে পারি আরও লিখতে পারি যে মুজিব ইজ আ সিগনিফিকেন্ট পারসন মানে মুজিব হলেন একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি এইভাবে আমরা কিন্তু এই মানে ইয়োর সেন্টেন্সের জায়গায় এইরকম সেন্টেন্সগুলো আমরা বানাতে পারি তারপরে আমরা একটা হোমওয়ার্ক করব আনসা ইন কমেন্ট কমেন্টে উত্তর দাও মেক আ সেন্টেন্স একটা বাক্য লেখো উইথ দ্য ওয়ার্ড শব্দ দ্বারা কোন শব্দ দ্বারা সিগনিফিকেন্ট এই সিগনিফিকেন্ট শব্দ দ্বারা একটা সেন্টেন্স লিখে পাঠিয়ে দাও সেই সাথে এই ভিডিও এখানে রাখছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবরকাত